ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவேற்கிறேன் அது போல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்புனீங்கன்னா என்னோடய வீடியோ அப்பப்போ அப் அப்டேட் ஆகும் பெல் பட்டனையும் அமுத்துங்க ஓகே இப்போது நம்ம அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் முக்கியமாக இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதில் இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மெடலுக்கு மேலே அடிச்சிருக்கு மூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்தியா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி தான் தேஜஸ்வனி தேஜஸ்வனி சாவந்த் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கோல்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த துப்பாக்கி சுடுதலில் அது எந்த எந்த கேட்டகரினா ஐம்பது மீட்டர் ரைஃபிள் ப்ரீ பொசிஷன் கோல்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க மூணு 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 பொசிஷனில் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் தேஜஸ்வினி சேவன்த் இவங்க வந்து கோல்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு அதே போல் அனீஷ் பன்வாலா யங்கஸ்ட் எவர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க இவர் தான் வந்து ரொம்ப கம்மியான வயதில் இந்தியாவுக்கு தங்கத்தை வாங்கி கொடுத்தவர் இவர் வந்து அனீஷ் பன்வாலா இவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஏர் பிரஸ்டலில் வந்து நம்மளுக்கு தங்கத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அனீஷ் பன்வாலா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் வந்து பிஸ்டல் பிரிவில் வந்து இவர் வந்து நம்மளுக்கு கோல்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு இவர் தான் வந்து ரொம்ப யங்கஸ்டான இந்தியா பிளேயர் வந்து வாங்கியிருக்காரு பதினஞ்சு வயசு தான் இவருக்கு ஆகுது அனீஷ் பன்வாலா இவர் தான் இவர் பேர் அதே போல் தேஜஸ்வினி பார்த்துட்டோம் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஏர் பிஸ்டலில் த்ரீ பொசிஷனில் வாங்கியிருக்காங்க தேஜஸ்வினி சாவந்த் அப்படிங்கிறவங்க அதே போல் பஜ்ரங் புனியா பஜ்ரங் புனியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு வாங்கி தந்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ரெஸ்ட்லிங்கில் இந்த மல்யுத்த போட்டியில் அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி கேட்டகரியில் அவங்க போட்டிட்டாங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு தங்க வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து ராகுல் அவேர் அப்படிங்கிறவர் ராகுல் அவேரே அப்படிங்கிறவர் கோல்டு வாங்கியிருக்காரு இவரும் இந்த ரெஸ்ட்லிங்கில் தான் இந்த மல்யுத்தத்தில் தான் வாங்கியிருக்காரு அவர் எந்த கேட்டகரினா ஃபிஃப்டி செவன் கேட்டகரி இந்த கேட்டகரியை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எந்த கேட்டகரியில் அவங்க போட்டிட்டாங்கன்னு கேட்பாங்க அதிகமாக அப்படி தான் கொஷின் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் கேஜியில் வாங்கியிருக்காரு அதே போல் முதல்ல பார்த்தோம் பஜ்ரங் புனியா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி கேட்டகரியில் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே இப்போது அதே போல் மேரி கோமும் வாங்கியிருக்காங்க மேரி கோம் வந்து அவங்க இப்போ கோல்டு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் கே கேஜி கேட்டகரியில் அவங்க பாக்ஸிங் சாம்பியனு அதில் வந்து அவங்க கோல்டு வாங்கிட்டாங்க இந்தியாவுக்கு அதே போல் அடுத்தது வந்து இது அந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸோடைய இப்போதைய அப்டேட்டு இன்னும் விஷயங்கள் இருக்குது அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தாதா சாஹிபே பால்கே அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வினோத் கண்ணாங்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து இப்போ வரக்கூடிய எந்த எக்ஸாம்லேயும் இருந்தாலும் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாட்டு ஏன்னா தாதா சாஹே பால்கேங்கிறது இந்த திரைத்துறையிலேயே அதிகபட்சமாக அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு இப்போ பாரத ரத்னான இந்த சேவைகள் புரிஞ்சவங்க அவங்களுக்காக இந்தியாவிலே பாரத ரத்னா தான் ஒரு சிறந்த அவார்டு அது போல் திரைத்துறையில் சிறந்த அவார்டுன்னு சொல்கிறது இந்த தாதா சாஹே பால்கே அவார்டு தான் அது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வினோத் கண்ணாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவர் பொலிட்டீஷியனாகவும் இருந்திருக்காரு ஹிந்தி நடிகர் இவர் ஹிந்தி நடிகர் வினோத் கண்ணா இவர் வந்து போஸ்ட் மார்ட்டத்துலேயும் கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட் மார்ட்டம்னா இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க இவருக்கு வந்து தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்டு ஓகே இப்போ இந்த அறுபத்தைந்தாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கியிருக்காங்க இதில் வந்து சிறந்த திரைப்படமாக எதை தேடி தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்கன்னா வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இது ஒரு மணிப்புரி திரைப்படம் இதுக்கு வந்து வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் வந்து சிறந்த திரைப்படமாக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அதே போல் சிறந்த ஹிந்தி திரைப்படமாக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு வந்து நியூட்டனை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க நியூட்டனுங்கிறது இது தான் ஆஸ்கருக்கு நம்ம இந்தியா அனுப்பின ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆஸ்கருக்கு அனுப்புனது நம்ம ஆனால் ஆஸ்கரில் இது எந்த விருதையும் வாங்கலை 
அதுக்குள்ள விசாரணையும் போட்டிட்டுது ஆனால் அவங்க வந்து விசாரணை அனுப்பாமல் இது நியூட்டன் அனுப்புனாங்க சரி ஓகே இப்போது ஹிந்தியில் நியூட்டன் ஒன்று வாங்கி வச்சு தமிழில் வந்து டூ லேட் டூ லேட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அவங்க நம்ம தமிழ் சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பெஸ்ட் மியூசிஷியனாக யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அவர் மியூசிக் மியூசிக்லேயே பே பெஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் பெஸ்ட்டு மியூசிக்கும் இவர் கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த அடுத்தது வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வந்து ஸ்ரீதேவிக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்த படத்துக்குன்னா மாம்ங்கிற படத்துக்கு அவங்க தான் பெஸ்ட்டு ஆக்டர் விருது வாங்கியிருக்காங்க இப்போது அடுத்தது பார்க்க போகிறது நம்ம இந்த பங்களாதேஷில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிசர்வேஷனை வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க இப்போதைக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் கேட்டகரியை ஒழிச்சிட்டாங்க பங்களாதேஷு அவங்க வந்து என்னத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா சிறுபான்மையினுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிறுபான் அங்கே சிறுபான்மையர் வந்து இந்துக்கள் அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற விடோஸு அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமான இந்த ரிசர்வேஷனை வந்து இதை வந்து ஒழிச்சிட்டாங்க இப்போ எல்லாமே ஓப்பன் கேட்டகரியாக ஆகிட்டாங்க பங்களாதேஷில் இது இது போல் ரிசர்வேஷனை ஒழித்த நாடு எது அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக கேட்டாங்கன்னா பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் தான் இப்போ ரிசர்வேஷன் கேட்டகரியாக ஒழிச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்ன்னு ஒன்று வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்னா அந்த பொருளாதார சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருளாதார சுதந்திரம் உடைய நாடுகளில் இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பதாவது இடத்துல இருக்குது இப்போ வெளியிலேருந்து வந்து தொழில் தொடங்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிற கண்ட்ரி எல்லாம் வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க இது நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம் இப்போ வந்து நூற்றி முப்பதாவது இடத்துல இருக்கணும் நூற்றி முப்பதாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது அடுத்து வந்து பல்ராம் பார் பார்கவா பல்ராம் பார்கவா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்திய ஐசிஎம்ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய அதாவது இந்திய மருத்துவ கழகத்தில் இந் அதில் வந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஐசிஎம்ஆர் இதோடைய தலைவராக யார் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா பல்ராம் பார்கவா இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்கன்னா சௌமியா சுவாமிநாதன் இருந்தாங்க இப்போ அந்த அவங்க சௌமியா சுவாமிநாதன் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓடைய அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டராக ஆகிட்டாங்க அவங்க இரண்டாவது இடத்துல அவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஹூக்கு போயிட்டதுனால டபிள்யூஹெச்ஓக்கு போயிட்டதுனால இப்போ இவரை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அடுத்தது டிஃபன் எக்ஸ் டிஃபன்ஸ் எக்ஸ்போன்னு வந்து டிஃப் எக்ஸ்போ அப்படின்னு வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு சென்னையில் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய போர்க்கப்பல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து அவங்க ஒரு நாற்பத்தி ஏழு நாடு கலந்துருக்குது அவங்களுடைய தளவாட பொருட்கள்லாம் கண்காட்சிக்கு வச்சுருக்காங்க ஒரு நூ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இது அவங்க அவங்க வந்து கடைகளை அமைத்து அதில் வந்து அவங்களுடைய தளவாட பொருட்கள்லாம் கண்காட்சி வச்சுருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் உலகில் யூஎஸ் யூகே அப்படின்னு முக்கியமான நாடுகள்லாம் அதில் கலந்துக்கிறாங்க டிஃப் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்னு நடக்குது அது எங்கே நடக்குதுன்னா சென்னையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு மூணு நாள் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இதோடய தீம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா த எமர்ஜிங் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் இந்தியா தி எமர்ஜிங் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ந்துக்கிட்ட நாடாக இருக்குது இந்த டிஃபென்ஸ் இதில் அது போல் நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து இருக்கிற டிஃபென்ஸ் இதை அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆர்வத்தை இருக்கக்கூடிய அளவில் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீமை வெளியிட்ருக்காங்க சரி அடுத்தது சுஷில்குமார் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் கேஜியில் வந்து அவர் வந்து தங்கத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவரும் ரிஸ்டர் ரிஸ்ட்லர் தான் அதே போல் அவர் மல்யுத்த வீரர் அவர் அவர் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் கேஜி கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு கோல்டு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அதே போல் இந்த பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஒன் பிஎஸ்எல்வி நல்லா நோட் பண்ணிங்க பிஎஸ்எல்வி சி பா சி ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்குன்னா இந்த நேவிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்துக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க நேவிகேஷன் சிஸ்டம்னா இந்த ஜிபிஎஸ் இருக்குதுல்ல அது போல் வந்து இந்தியாவில் நேவிக்குன்னு ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க அதுக்காக 
இந்த சேட்டிலைட்டு அனுப்பியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு எட்டு சேட்டிலைட் அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ மொதல் சேட்டிலைட்டில் வந்து ஐஆர்என்எஸ் ஒன் ஏ அப்படின்னு அனுப்புனாங்க அந்த ஐஆர்என்எஸ் ஒன் ஏ வந்து இப்போ கொஞ்சம் செயல் இருந்துடுச்சு அதுக்காக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்காக ஐஆர்என்எஸ் ஒன் ஹச் அனுப்பி பார்த்தாங்க ஆனால் அந்த ஒன் ஹச் வந்து போன சென்ற இதில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிடுச்சு அது இப்போ பிஎஸ்எல்வி கேட்டகரிலே ரெண்டாவதாக தோல்வி அடைஞ்சது இது தான் மிச்சம்லாம் சக்ஸஸ் தான் இப்போது இந்த சி ஃபார்ட்டி ஒன்று சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அதே போல் பி இதோட ஐஆர்என்எஸ் சீரீஸில் இது என்னென்ன ஐஆர்என்எஸ் ஒன் ஐ ஹச்சி வந்து தோத்துருச்சு அது வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஐ வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னா ஐஆர்என்எஸ் ஒன் ஏவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஒன் ஏவை தான் இது ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது இது வந்து ஒரு ஏழு சேட்டிலைட்டு அது நம்ம இந்திய ரீஜனுக்குள்ளார அதை அமைச்சிருப்பாங்க அது வந்து இங்கே இருக்கிற நேவிகேஷன் எங்கள் இராணுவ இராணுவம் மற்ற கம்யூனிகேஷனுக்கு அது போல் இது வந்து கிரிப்டட் நான் கிரிப்டன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சில இது தான் தகவல் தான் அதில் கிடைக்கும் சில தகவல் வந்து மறைச்சிருவாங்க அது எதுக்காகனா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் வந்து வெளியில் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சில பேருக்கு மட்டும் இது தெரியும் அது எதுக்குன்னா அவங்க இராணுவ உபகரணங்களில் மட்டும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக காட்டும் நம்மளுக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்காது அவங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்தியாவுடைய இந்த இராணுவத்துக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் மக்களுக்கும் இது பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது எதுக்காகன்னா நம்ம வேறு ஒரு நாட்டோட ஜிபிஎஸ் சார்ந்திருந்தோன்னா அது தகரவா தக தவறான தகவல்கள்லாம் காட்டும் அது போல் வேறு யாரையும் சார்ந்திருக்கக்கூடாதுன்னு இந்தியாவே இது போல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் தான் இப்போதைக்கு செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே அவ்வளோதான் இதை பற்றி ஐஆர்என்எஸ்ஸை பற்றி ஐஆர்என்எஸ்ஸாக என்னென்னா நேவிக்கு தான் நேவிக்குனா இந்த ரீஜினல் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது இந்த ஐஐடி டெல்லியில் வந்து ஃபைவ் ஜி லெபரட்ரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்குனா இந்த ஃபை ஃபைவ் ஜியால் ஏற்படக்கூடிய ரேடியேஷன் பாதிப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கண்டறியத்துக்காக ஐஐடி டெல்லியில் வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி லேபரட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது வந்து உலக இந்தியாவிலேயே ஒரு உலகத்துலேயே பெரிய சோலார் பார்க் வந்து ராஜஸ்தானில் நிறு இது சாரி குஜராத்தில் நிறுவ போகிறாங்க அது வந்து ஐயாயிரம் மெகாவாட் பவர் கொண்டது ஐயாயிரம் மெகாவாட் பவர் கொண்டது பெரிய சோலார் பார்க்கு இதை வந்து விஜய் ரூபானி திறந்து வைக்க போகிறாங்க இது வந்து இந்த சோலார் திட்டத்தின்படி நம்ம வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிகா கிகாவாட் மெகாவாட்டில் கிகாவாட்டு மின் உற்பத்தியை பண்ணணும்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உள்ளார நம்ம பண்ணணும்னு டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உள்ளார நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிகாவாட் மெகாவாட்டில் கிகாவாட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்தியா இலக்கு நிறைய இருக்குது அதுபடி இப்போ விஜய் ரூபானி வந்து குஜராத் முதல்வர் அவர் தான் வந்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் மெகாவாட்டு சோலார் பவர் பிளான்ட்டை அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இந்த பீகாரில் வந்து ஹை ஸ்பீடு ஹை ஸ்பீடு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினை வந்து எலக்ட்ரிக் லோக்கோமோட்டிவ் ட்ரெயின் வந்து திறந்து வச்சுருக்காரு மோடி இது வந்து நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகக்கூடியது அதே நேரத்தில் பனிரெண்டாயிரம் ஹார்ஸ் பவர் வேகத்தில் இது வந்து சுழலக்கூடியது இது இதோட ஸ்பெஷல் இது தான் நூற்றஞ்சு மேக்சிமம் நூற்றி பத்து ஸ்பீடில் போவோம் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இது 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 வந்து இப்போ தான் இந்தியாவிலே இது தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எங்கே திறந்து வச்சுருக்காருன்னா பீகாரில் திறந்து வச்சுருக்காரு இது யார் இதை உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா ஆல்ஸ்ட்ரோம் ஆல்ஸ்ட்ரோம்ங்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க ஃப்ரெஞ்சு கம்பெனி அவங்க தான் இதை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் தூப் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்காகவும் இந்த பன்னெண்டாவது ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வைப்பு படிக்கிறவங்களுக்காகவும் இதை வந்து இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவங்க தான் இப்போ இது இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்த விட்டமின் டி குறைபாடால் குழந்தைகள்லாம் நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது எலும்பு பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படுதுங்கிறதுனால அவங்களுக்காக இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்காக இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கூலில் இருக்க குழந்தைங்களை வந்து இந்த பதினோரு மணிக்கும் மதியம் ஒரு மணிக்கும் இந்த ரெண்டு டைம்த்துலேயும் இவங்க வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் நிற்க வைப்பாங்க எதுக்காகனா இந்த நம்மளுடைய சூரியத்துலேயும் சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய விட்டமின் டி தான் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் வெயிலே படாமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து 
இந்த விட்டமின் டி கிடைக்காதுங்கிறதுனால இதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க விடிடி அப்படின்னா விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் டூப் இது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு உண்டு இந்த டிங்கிறது தான் இந்த டூப்பில் வர்ற அந்த டி தான் டி வந்து டூப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியை குறைக்கிறதுக்காக இந்த பற்றாக்குடியை குறைக்கிறதுக்காக எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து இதை தொடங்கியிருக்காங்க நிறைய ஸ்கூலில் இதை ஆரம்பிக்க போகிறாங்க இதுதான் இப்போதைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மீதி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி